La M77 Commando è una carabina prodotta dalla cinese SDM ed è la versione per il mercato civile del fucile d'assalto QBZ-97 impiegato nelle operazioni di polizia e di forze speciali. Di questa carabina troverete la prova completa compresi i dati tecnici nel numero di maggio di Army Magazine. La M77 Commando è una carabina di tipo bullpup, nel senso che caricatore e otturatore sono posti dietro la, il, il grilletto e l'impugnatura. Ciò ha consentito di arretrare la posizione della canna e di accorciare la lunghezza della carabina. Per poter rispettare la classificazione come arma lunga eh, e quindi rispettare la normativa, la canna in questo modello è stata montata con lunghezza di 365 mm. La lunghezza complessiva invece è di 620 mm. I materiali che la compongono sono eh, l'acciaio la, per la canna, mentre eh, i due receiver sono in materiale plastico, così come l'impugnatura. L'upper receiver incorpora la maniglia di trasporto, che a sua volta incorpora la tacca di mira e il mirino. Per eh, venire incontro alle diverse dimensioni tra i soldati cinesi e la, um, i possibili utenti europei, ehm, Primarmi, che è l'importatore di questa carabina, inserisce nella confezione questa basetta che va inserita in questa posizione per poter montare ehm, un'eventuale un ottica, un punto rosso, visto la, il tipo di arma. I pochi comandi della M77 Commando si mh, riducono alla ehm, sicura, che è posta sul lato sinistro, a due posizioni, e il pulsante di sgancio del caricatore, che è un caricatore in questo caso di 29 colpi, visto che la, la M77 Commando è classificata come arma sportiva, e, ed è compatibile con tutti i caricatori di, della piattaforma R15. Abbiamo poi la leva di armamento in questa posizione, mentre abbiamo qui la finestra di espulsione. La canna che ha rigature con un passo di 1 a 7 pollici termina con, questa, con questo compensatore che ha la funzione di ridurre la, di ridurre la fiamma e di ridurre anche il rinculo e l'impennamento. Il funzionamento della M77 Commando è semiautomatico, a recupero di gas indiretto tramite pistone a corsa lunga regolabile. La M77 Commando è importata da Primarmi che la propone al pubblico a 1.399 euro. Adesso andiamo a vedere come spara. Siamo all'Invictus Close Shooting Range, un poligono a erba in provincia di Como che dispone di linee a coperto e di un'area un dedicata appositamente al tiro dinamico che è molto interessante e che vi invito a visitare. Se questo video vi sta piacendo vi invito a iscrivervi al nostro canale in modo da non perdere nessuno dei nostri prossimi video. Per mettere alla prova la M77 Commando oggi misureremo il peso di sgancio dello scatto e poi faremo qualche rosata con la nostra tiratrice Katia Colombo per vedere com'è com la precisione, come sono le reazioni allo sparo e poi ve ne parleremo. Con una media di 5 misurazioni al nostro Lyman il peso di sgancio dello scatto è di 1260 grammi, quindi molto leggero. Siamo arrivati alla fine della prova della SDM M77 Commando e ne abbiamo ricavato una impressione positiva. L'unico appunto che si può fare è sulle mire che sono un po' difficoltose da usare, giusto Katia? Sì, sì. Eh, a parte le mire secondo me come, come colpo è anche molto morbido, eh, non dà proprio la sensazione del il rinculo sulla spalla. Con l'imare tacca di mira e mirino secondo me è complicato, quindi consiglierei di adottare un punto rosso. Infatti nella confezione di vendita troviamo una slitta, un breve tratto di slitta da montare sul manubrio e quindi appoggiarci un punto rosso, direi che è la soluzione ottimale. Sì. A ogni modo una bullpup a 1.399 euro è, è un prezzo decisamente accattivante e le versioni 
occidentali di questo modello di carabina hanno prezzi superiori, decisamente superiori. Se vi è piaciuto questo video eh, mettete un like e condividetelo con tutti i vostri contatti. E se avete dei desideri particolari e volete una che sia recensita un'arma particolare a cui, tenete, a cui siete affezionati, non avete che da scriverlo nei commenti qui sotto, noi la, lo prenderemo in considerazione e se realizzabile lo faremo il prima possibile.